Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle santrancı e, bilmeyenler bilmeyenleri santranç öğreteceğiz. Ve santrancın hikayesini size anlatacağım. Arkadaşlar santranç eskiden Hindistan'da mıydı? Öyle birinin kralı tarafından istenmiş bu oyunu. Şimdi kral Hindistan kralı galiba. Kafada atıyorum tabi. Ama e, ne, nere, nerenin kralı olduğunu biliyorum da ama ülkenin adını unuttum. İşte Hindistan diyelim. Hindistan kralı e, oyun yaptırıyormuş. Aynı aynı oyunlar. Çok sıkılıyormuş oyunlardan. Bir gün demiş ki bana farklı bir oyun yapın. Sıkılmayacağım bir oyun demiş. Ve bir matematikçi bu santranç oyununu yapmış. Ondan sonra gidip krala sunmuş. Kral bu oyunu çok beğenmiş ve demiş ki e, ne istersen veririm sana demiş. Ve e, bu şey matematik öğretmeni saman istemiş galiba. Ondan sonra e, karşılayamamız o samanı e, o saman teklifini. Ondan sonra demiş ki sen benim yaverim ol demiş. O da evet demiş. <gülüyor> Elhamdülillah. <gülüyor> yönetmen, yönetmen delirdi arkadaşlar. Yönetmen delirdi. Ondan sonra işte bu ülkeden ülkeye yayılmaya başladı. Metalinden tutun tahtasına kadar her şey var. Ve bu oyunu size öğreteceğim arkadaşlar. İlk önce tabi herkesin santrancı vardır biliyorsunuz. Değil mi? Görüyor musunuz? Evet arkadaşlar şimdi Santranç tahtası böyle bir şey 64 kardonlusu Ve siyah beyaz kareleri vardı Bazı santrançların kırmızı beyaz olabiliyor Şimdi ilk önce tasların dizisi Arkadaşlar bunu sakın unutmayın Siyah taslar 8 ve 7 bölümlerine A8 bölümlerine ve A7 bölümlerine Siyah taslar. Ama beyaz taslar A1, A2 bölümlerine dizilir. Ama diyeceğim ki ben bunun dizilimini bilmiyorum. Andas. Arkadaş ben bunu ne yapayım? Ben bu bilgiyi ne yapayım diyeceksin. Değil mi? Şimdi taslarımız biliyorsunuz fil arkadaşlar. Bu, bu iyi çok iyi dinleyin. Fil fil her zaman ya da sıra sıra gidelim. Kale her zaman köselere konur arkadaşlar. Her köseye karşı takımın kalelerini <gülüyor> öksürüyor. Yap, ee, dört tane dört köseye de kare koyuyoruz arkadaşlar. Onların yanlarına Atlar ve koyuyoruz arkadaşlar. Tabi akılda tutulamayacak kadar zor bir şey. Ama ben bunu öğrendim. Çünkü çok zekiyim. 3 ee, üç, Bu üçüncü yere de şeyler gelecek. Neydi bunun adı? Fil. Ben de hapşırıcım. Biz sifayı kaptık arkadaşlar. Şimdi burayı çok iyi dinleyin. Geriye <gülüyor> vezirden sah kalıyor değil mi? Buraları nereye koyacağız? Vezir her zaman kendi rengini sever. Siz bir siyah siyah renkliyseniz arkadaşlar sah renk, kendi rengini sevdiği için siyah kare gelir, gelir. Yani bir pardon bir E bir E pozisyonuna gelir. Siyah takım Sahlar arkadaşlar her zaman göz kas takımı yani çok bolluk isterler. O yüzden bir D'ye koyarsınız. Ama ben yanlış yapmışım. Evet gerçekten. Arkadaşlar bunun dizisi böyle değil. Bu siyahları oraya koyacağınız. Onları da buraya koyacağınız. Ben yanlış yapmışım. Şimdi 
kas takımın içine de koyuyoruz. Ama şimdi bunlar aynı değil arkadaşlar. Şimdi birisini buraya aa kas tak ha doğru ya çünkü hani e, karıştırdık ya bir bu bu siyahlar buraya gelecekti beyazlar da buraya geldiği için tam tersi oldu arkadaşlar e, buraya da su mu söylüyoruz şimdi sandan çıkarttığımız olur <gülüyor> su önde öndekilere de piyonları diziyoruz arkadaşlar. Hey Humpy runs me. Yoksa sevmek mi yar? Hey Humpy runs me. Yoksa sevmek mi yar? Hay, kapsak mı izleyenler bilir? Aynı bir köylü gibi konuştum sonunda kapsak mı? <gülüyor> yar çocuk. <gülüyor> Ya çocuk. <gülüyor> tamam arkadaşlar. Böyle. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hayatta kalmak ne diyorsunuz? Bye. Bye.